একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে আনসার বিডিবিকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আপনারা সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানে আনসার বাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে সোমবার গাজীপুর সফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আটত্রিশতম জাতীয় সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসীরা যখন সারা দেশে আগুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তখন আপনারা তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন কোনো অপশক্তি যেন দেশের শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য আপনাদের সজাগ থাকতে হবে বাংলাদেশকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশ যেন বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেজন্য আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আপনাদের প্রতিটি সদস্যকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে ভোটের অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার সেটা যেন তারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে আমরা চাই আমাদের দেশের জাতীয় নির্বাচন আরও সমৃদ্ধশালী হোক জনগণ তার সাংবিধানিক অধিকারটা যেন তারা প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়টা যথাযথভাবে আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কোনো মূল্যে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এই বাহিনীর সদস্যদের পবিত্র দায়িত্ব জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী আমরা দেখেছি যে যে অপশক্তি অনেক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ জ্বালা পোড়াও অগ্নিসংযোগ করে মানুষ হত্যা করা এবং জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বাংলার মাটিতে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের কোনো স্থান হবে না আমি ধন্যবাদ জানাই আমার আনসার বিডিপি সকল সদস্যকে যখন বিএনপি জামাত জোট আগুন দিয়ে রেল লাইন পড়াচ্ছিল রাস্তায় আগুন দিয়ে বাস যাত্রী বাই বাস পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে হত্যা করছিল তখন আপনারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন সেজন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ আপনারা একটা শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য কাজে যে কোনো মূল্যে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা আপনাদের রক্ষা করতে হবে এটা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব আর সেই সাথে সাথে আপনারা সঠিকভাবে চেইন অফ কমান্ড মেনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সবসময় সচেষ্ট থাকবেন সেটাই আমরা চাই এর আগে সকাল সাড়ে দশটায় গাজীপুর সফিপুরে আনসার বিডিপি ও একাডেমিতে পৌঁছান তিনি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে আনসার একাডেমি আগমন ও ইয়াদ আলী প্যারেডে গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ সালাম ও অভিনন্দন গ্রহণ করেন জাতীয় সমাবেশের প্রস্তুতি ও প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গাজীপুরের সফিপুর আনসার বিডিপি একাডেমিক সাজানো হয়েছিল বর্ণিল সাজে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা নেওয়া হয় এছাড়া আনসার বিডিপির সদস্যদের কুটির শিল্প পরিদর্শন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন করে থাকেন দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সোমবার সচিবালয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবে কিনা পারবে সেটা সিদ্ধান্ত নেবে আদালত বিষয়টা আদালতের এটা আওয়ামী লীগ বা রাজনৈতিক বিষয় নয় এদিকে বিএনপির গঠনতন্ত্র থেকে সাত দ্বারা বাতিল করে নিয়ে দলটির আলোচনা করেন সেতুমন্ত্রী তিনি বলেন তারা হঠাৎ করে তাদের গঠনতন্ত্রের সাত দ্বারা বাতিল করে দুর্নীতিবাজ দেউলিয়া ও উন্মাদ ব্যক্তিকে বিএনপি করার সুযোগ দিয়েছে এই যে সাত দ্বারা পরিবর্তন এটা বিএনপির গলায় কাটা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি নৈতিকতার কোন সীমা রেখা মানা যাবে না কোন সীমা রেখার প্রয়োজন নেই অনৈতিক লোক দুর্নীতিবাজ লোক উন্মাদ লোক দেউলিয়া লোক দেখবেন বেশ পরিক্রমা
স্টাফ রিপোর্টার জয়নাল আবেদিনের প্রতিবেদন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কুমিল্লার চান্দিনায় দুই যুবককে দুই বছর করে জেল দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সোমবার জীববিজ্ঞান পরীক্ষা চলাকালে চান্দিনার ডাক্তার ফিরোজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শাহরিয়ার ও ফুয়াদ নামে বহিরাগত দুই যুবককে আটক করে সাজা দেয়া হয় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও চান্দিনা উপজেলা ভৌমিক কর্মকর্তা তুষার আহমেদ জানান প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফুয়াদ হাসান চান্দিনা উপজেলার মহরং গ্রামের টিপু সুলতান ভুঁইয়ার ছেলে এবং শাহরিয়ার দেবিদার উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে গোপালগঞ্জ থেকে স্টাফ রিপোর্টার এম শিমুল খানের প্রতিবেদন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় পৌর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় আনন্দ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ এ মিছিল ও সভার আয়োজন করে সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় কোটালিপাড়া উপজেলা চত্বর থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের হয়ে ঘাগরবাজার ঘুরে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয় মিছিল শেষে উপজেলা চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও হিরন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া দাড়িয়া কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভিপি আইনাল হোসেন শেখ কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের শহর দপ্তর সম্পাদক রুহুল আমিন খান কোটালিপাড়া উপজেলা যুবলীগ নেতা ও ক্যাপ্টেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি বিশ্বাস স্বপ্নেল সহ আরো অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে রাকিব শিকদারের প্রতিবেদন দুই দিন বন্ধ থাকার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে আজ সোমবার সকাল থেকে আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে আঠারোই ফেব্রুয়ারি বারোতে ত্রিপুরা রাজ্যসভার নির্বাচন ভোট গ্রহণ উপলক্ষে গত শনি ও রবিবার এই বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ ছিল তবে এ সময় আখাউড়া আগরতলা ইন্ডিগেট সেক পোস্ট আইসিপি দিয়ে দুদেশের পাসপোর্টধারী বৈধ যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান আজ সকাল থেকেই বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানির কাজ শুরু হয়েছে উল্লেখ্য প্রতিদিন আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত সাতটি অঙ্গরাজ্যের মাছ পাথর প্লাস্টিক ও সিমেন্ট সহ অর্ধ শতাধিক পণ্য রপ্তানি করা হয় রাকিবুল হাসান শিকদার আরও জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ক্রিসেন্ট কিন্ডার গার্টেনের বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাতুল ফেরদুসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র নায়ার কবির জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মামুন সরকার আলোচনা শেষে অতিথিবৃন্দ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন রাকিবুল হাসান শিকদার জানান আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে ড্রেনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে সোমবার দুপুরে শহরের ফুলবাড়িয়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র নায়ার কবির উদ্বোধনকালে তিন নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজল করিম বাবুল সমাজ সেবক মফিস খান পৌরসভার সুপারভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান সহ স্থানীয় সুধিজন উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য এক মাস ব্যাপী এ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শহরের প্রতিটি ড্রেন বিশেষভাবে পরিষ্কার করা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে আরেক দাপ এগিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের নাগরিকদের হাতে থাকছে স্মার্ট কার্ড নির্বাচন কমিশন শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন পৌরসভা সহ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডের নাগরিকদের মাঝে বিতরণ করছে স্মার্ট কার্ড ব্যক্তি জীবনে খুঁটিনাটি সব মিলে বত্রিশটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকছে স্মার্ট কার্ডে একজন নাগরিকের বয়স বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন কারণে আঙুলের ছাপের পরিবর্তন হতে পারে এমনটি চিন্তা করে দুই হাতে দশ আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি সংগ্রহণ করছে কর্তৃপক্ষ এই কাজ দিয়ে নাগরিকরা আগের জাতীয় পরিচয় পত্র চেয়ে অনেক বেশি সেবা গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে করছেন নির্বাচন কমিশন মঞ্জুর ইসলাম রনি সিএনএন বাংলা টিপি সৈরাতপুর পৌরসভা 
স্টাফ রিপোর্টার স্বপন আহমেদের প্রতিবেদন ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ডিএনটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী দৃশ্যমান কাজের অগ্রগতি দেখা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সিদ্ধিরগঞ্জ ছয় এবং সাত নং ওয়ার্ডের কদমতলী ও শিমুলপাড়া খালের দুই পাশে শতাধিক বাড়ি ও দোকান উচ্ছেদ করেছে সেনাবাহিনী সরজমিনে দেখা গেছে সেনাবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগের সদস্যরা খাল খননের জন্য অবৈধ দখলদারদের সাত দিনের সময় দিলে বিভিন্ন স্থাপনা বাড়িঘর ও দোকানপাট নিজ নিজ উদ্যোগে খালি করে দেয়া হয়েছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য সবাই কেমন